मानवता समाधान السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يدلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون شو بريو درشوك بندو أجك جي بشوي نيامي على شونا كورتيشي چي تا حجش شكر دشتك شنجوتو راخا چوکر دشتی کے حفاظت کر لے اللہ رب العالمی نے کہا چھے ہمرا کی نعمت لاب کر بو اور کی بھابے ہمرا اے دشتی کے حفاظت کرتے پار بو چھے شم پر کے کوئی اکٹی کو تھا آمی پیریو درشک بندو شامنے رکھ بو اما توفیقی اللہ باللہ بھائر آمار ہمرا جارا چوکر دشتی کے حفاظت کرتے چاہے تا در جنر روئے چھے کچھو مادھوم و اپائی شکلہ گرخن کرون تا حل انشاءاللہ تعالی چوکر जे अल्लाह रब्बुल अलीमीन ये चुके दरा ये हाथे दरा ये पाये दरा बार उन्ने अनु उन्हीं जिन्हें दरा आमादर के परीक्षा करें आमादर ईमानी परीक्षा होए जे देखी जे आम्रा आमादर ईमान के बाँची रखते पार्ची की ना जो दी आम्रा कुनो शुंदरो नारी के देखे तादिके जो दी नाता काई तले अवश्य शिखाने � जिखने मेरा बाहरे आशना, जिखने मेरे दिल के देखा जाए ना, जिखने मेरा सब शुमाई बारीर मुद्दे था के, शिखने आपने आपका चुकता के संजोतो रखे चेन, इटा बोरो बहादुरी व्यापार ना ही, बोरो बहादुरी व्यापार तो तोकनी हो बे, जखन आपना चुकर सामने एक जोन के देखा र मतो सुजोग चिलो, एक जोन नारी आर बिश्व ने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कथा का शोरण करे आपने आपना चोकता फ्री रखे जन ऐटा होच्छ बहादुरी कारण वही में ऐटा जब आपना सामने चिलो ऐटा आपना जोनो फितना चिलो अल्लाह ऐ भावे ईमानी पुरी खा करे नाना रखो मेरे फितना ही पुती तो करे ताईतालाकुरान ने मुद्दे ब उधर का कुन फितना ही पोती तो कर बोना, शुद्ध ईमान ऐनी ची बोल ली, अमी उधर के छेरी दिवो, आर उधर का अमी कुन फितना ही पोती तो करे, उधर का अमी फोरीखा कर बोना, वाला कत फतन नल लदीना मिन कबल हिम, अतो शो अमी उधर के फोरीखा करी ची, जरा उधर पूर्व ऐसे चिलो, वाला आर मिथ्या आर मुद्दे पाठक को सोचित करात जन्नो शुद्ध बादी आर मिथ्या बाती के जाचाई करात जन्नो मोहन अल्लाह रब्बुल अल्लामी विभिन्न भावे मानुष दर के परीक्षा करें कोकोनो कोकोनो ये रकम परीक्षा आपना सामने चुले आस्ते परे जब आपनी शुंदरी नारी के दिखे चेन जब आपना सामने आचे तार साथे आपना � किंतु आपने अल्लाह के भय करे एक कास्ट करे नी और जखोन आपने अल्लाह के भय करे कुन किचु त्याग करे दिवेन और फितना थे के आपने निजे के बाँची रखते पार बेन और अल्लाह र पुरी खाए आपने उत्तीर्ण हो एवं शाफल लो लाभ कर बेन तो कुन अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने पुख्त थे के आप पर जुन्न रोए चे शुक्ह 
ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياءكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحان الله এই সুসংবাদ আমাদের জন্য যদি প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় ফিতনার সময় যদি নিজেকে কায়েম রাখা যায় অসৎ পথ থেকে যদি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাবিনা কালু যারা বলল রব্বুন আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক হচ্ছেন আল্লাহ সুম্মাস্তাকামু তার উপরে কায়েমও থাকলো আজকে আমরা কে বলি না যে আল্লাহই আমাদের রব আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক আল্লাহই আমাদের ইজ্জতদাতা আল্লাহই আমাদের আহারের মালিক আল্লাহই পরিচালনা করেন আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন সবকিছু আল্লাহর হাতে আল্লাহর বিনা হুকুমে বিনা নির্দেশে কোনো একটা গাছের পাতাও হিলবে না এটা তো আমরা সবাই জানি আল্লাহকে আল্লাহ বলে জানি কিন্তু আল্লাহর কাজ কজন পালন করে স্বীকার করি আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মাবুদ নাই আর মোহাম্মদ আল্লাহ রাসুল এ কথাটা স্বীকার করি আল্লাহকে মাবুদ বলে স্বীকার করি কিন্তু ইবাদত করি না আরে মাবুদ তাকেই বলা হয় যার ইবাদত করা হয় আপনি মাবুদ বলে স্বীকার করছেন কিন্তু তার তো ইবাদত করেন না তাহলে আপনি কি করে বলতে পারেন যে আসলে আপনি লা ইলাহ ইল্লাহকে বিশ্বাস করেন হেই লা ইলাহ ইল্লাহ পাখির মতন পড়লে কাজ হবে না ফকিরা যেমন পড়তেই থাকে ভিক্ষা চাই বলে লা ইলাহ ইল্লাহ ভিক্ষা চাই লা ইলাহ ইল্লাহ এক দরজায় যাই বলে লা ইলাহ ইল্লাহ আরেক দরজায় যাই লা ইলাহ ইল্লাহ একজন ফকির দিনে যে কত শত বা লা ইলাহ ইল্লাহ পরে তার কোনো ইয়ে আত্মা নাই তা সত্ত্বেও শুধু পড়ার কারণে কি ওই ফকির জান্নাতে চলে যাবে আল্লাহ নবী বলছে মান কাল লা ইলাহ ইল্লাহ দাখালাল জান্নাতা যে ব্যক্তি লা ইলাহ ইল্লাহ পড়বে সে জান্নাতে চলে যাবে মান কানা আখরো কালামি লা ইলাহ ইল্লাহ দাখালাল জান্নাতা যার শেষ বাক্য হবে লা ইলাহ ইল্লাহ সে জান্নাতে চলে যাবে তাহলে এই লা ইলাহা ইল্লাহ পড়লে জান্নাতে যাওয়া যায় এটাকে শুধু বাহ্যিক পড়লেই হয়ে যাবে জি না লা ইলাহ ইল্লাহ যে বলবে তাকে সেই লা ইলাহ ইল্লাহ শর্তাবলী সম্পর্কে জানতে হবে এবং সেই শর্তগুলোকে পালন করে চলতে হবে তবেই সে লা ইলাহ ইল্লাহ এই কালেবার বিশ্বাসী হবে তা না হলে মুখে পড়লে কিছু হবে না মুখে পড়লে আপনার কোনো লাভ আসবে না তাই বলছিলাম যে আল্লাহ রব্বুল আলমীর শুধু বলবেন যে রব্বুন আল্লাহ আল্লাহই আমাদের প্রতিপালক কিন্তু প্রতিষ্ঠিত নন আপনি আল্লাহ রবুল আলিমের পথকে আপনি ধরেননি আল্লাহ রবুল আলিমের মতকে আপনি ধরেননি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের আদর্শকে আপনি ধরেননি অথচ আপনি বলবেন আমাদের রব প্রতিপালক জি না তাই আল্লাহ তালা বললেন ইন্নাল্লাদিন কালু রব্বন আল্লাহ তুমস্তাকামু তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা যারা বলল আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং তারই উপরে তারা প্রতিষ্ঠিত থাকলো তাতানাজ্জালু আলাইহিমুল মালাইকা তাদের কাছে আল্লাহর ফেরেস তারা অবতরণ করেন তাতানাজ্জালু অবতরণ করেন আল্লাহ তাকাফু ওয়ালা তাহজানু আর বলেন তোমাদের কোনো ভয় নেই কোনো চিন্তা নেই আল্লাহ তাকাফু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আবশিরু বিল জান্নাতিল্লাতি আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ তোমরা গ্রহণ করে লাও যে জান্নাতের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ তালা জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এই করলে জান্নাত পাবে তাই করলে জান্নাত পাবে এই জিনিস থেকে বাঁচলে জান্নাত পাবে ওই জিনিস থেকে বাঁচলে জান্নাত পাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এইসব প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছেন চোখের হেফাজত করো জান্নাত পাবে মমিন যদি হও লজ্জাস্থানের হেফাজত করো চোখের হেফাজত করো কান দিয়ে খারাপ কথা শুনবে না চোখ দিয়ে খারাপ জিনিস দেখবে না পা দিয়ে খারাপ পথে চলবে না হাত দিয়ে অন্যায় কাজ করবে না জীব দিয়ে নোংরা অশ্লীল অসভ্য অশালীন কথা বলবে না আল্লাহ রবুল আলমিন বলেছেন তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি থাকছে যে তোমরা জান্নাত পাবে আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদেরকে জান্নাত দিবে ওয়াবসিরু বিল জান্নাতিল্লাতি কোন তুম তু আদন সেই জান্নাতের সুসংবাদ তোমরা গ্রহণ করো যে জান্নাতের ওয়াদা প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে দুনিয়াতে এবং আখেরাতে আমরা তোমাদের অভিভাবক আমরা তোমাদের সাথে আছি আমরা তোমাদের সাহায্যে থাকব ওয়ালাকুম ফিহা মা তাসতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা মা তাদাউন আর ওই জান্নাতে তোমাদের জন্য সে সমস্ত কিছু আছে যে সমস্ত সম্পর্কে তোমাদের মন আর তোমাদের দিল আকাঙ্ক্ষা করবে তোমরা যা চাইবে তাই সেখানে পাবে শুধু ইচ্ছা করবে আর তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে যাবে ভাইরা আমার জান্নাতের ন্যামত সম্পর্কে এসেছে যে একজন জান্নাতি শুধু মনে মনে করবে আমি এটা চাই ওই করার সঙ্গে সঙ্গেই তার সামনে ওই জিনিস এসে উপস্থিত হয়ে যাবে তাই আল্লাহ বলছে ওয়ালাকুম ফিহা মা তাসতাহি আনফুসুকুম ওয়ালাকুম ফিহা 
মা তার দাউন তোমাদের জন্য সেখানে রয়েছে সেই সমস্ত জিনিস যেগুলো তোমরা আকাঙ্ক্ষা করবে বা চাইবে এবং যেগুলো তোমরা দাবি করবে নজলাম মিন গাফুর রাহিম আর এগুলো হবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন মহান দয়াবান ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য আতিথ্য এবং মেহমানদারি এইভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করে রেখেছেন সেই জান্নাতে যে জান্নাত দেওয়ার ওয়াদা তিনি আমাদের সাথে করেছেন যদি আমরা আল্লাহর নির্দেশ মতো এই হাত এই পা এই চোখ এই কান ইত্যাদির হিফাজত করতে পারি তাই মানুষ যদি চায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই হাত ও চোখ ও ইত্যাদিকে হিফাজত করবে তাহলে তার উচিত হবে আল্লাহ ভিরতা আল্লাহ তাকুয়া অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করা যখন আপনি তাকুয়াওয়ালা হয়ে যাবেন মনে রাখবেন এই তাকুয়ার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে সন্তুষ্ট করার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের উদ্দেশ্যে যখন আপনি কোনো একটি কাজ করবেন এই কাজটি করার কারণে অনেক বড় বড় মুসিবত থেকেও আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাকে আপনাকে রক্ষা করবেন আপনি যদি মনে করেন আমি হারাম জিনিস দেখব না কেন আল্লাহ নিষেধ করেছেন দেখতে আমি হারাম জিনিস থেকে এই চোখকে বিরত রাখবো অবনমিত রাখব এই চোখের সুরক্ষণ করব কেন আল্লাহ বলেছেন এই মনে করে যদি আপনি কোন একটা হারাম জিনিসকে ত্যাগ করে থাকেন আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তাহলে হয়তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোন না কোনো বিপদ থেকে আপনাকে রক্ষা করবেন কারণ মানুষ যখন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হিফাজত করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকে বালা ও মুসিবত থেকে রক্ষা করেন এখন আমি একটি ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি সাথে থাকুন আবার আসছি मुस्लिम তাই একজন আদর্শ মুসলিম হতে হলে পিএসটিভি বাংলায় দেখুন আমার আলোচনা একজন আদর্শ মুসলিমের করণীয় কি কি রয়েছে সেই বৈশিষ্ট্য মালা যার কারণে বান্দা হতে পারে মহান আল্লাহর প্রিয় জানুন এই অনুষ্ঠান যোগে আদর্শ মুসলিম করণীয় ও বর্জনীয় কাল রাত সাড়ে নটায় ভাব পুনঃসম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ডায়ালগ ডায়ালগ ডিসকাশন ডিসকাশন ডিবেট 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 রিবাটল রিবাটল কনক্লুশন কনক্লুশন এলিমিনেট মিসকনসেপশন অ্যাবাউট রিলিজিয়ন গেট এনলাইটেন Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words. Dekhun, Shomuk Shamore, Proti Ryoshpoti Bar, Rat Notaib, Apuno Shamprochar, Shakal Shari Doshtai Bangladesh, Peace TV Banglai. Nubiji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ir Muni Mukta. Abdullah Ibn Masood Radiallahu Anhu Teke Burnitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Balin. সত্যকে আঁকড়ে ধরা তোমাদের উপর আবশ্যক কর্তব্য কারণ সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পূর্ণ জান্নাতের পথ দেখায় যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তালার নিকট তাকে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয় আর তোমরা মিথ্যা থেকে দূরে থাকো মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায় আর পাপাচার জাহান নামের পথ দেখায় যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে আল্লাহ তালার নিকট তাকে মিথ্যুক বলে লিপিবদ্ধ করা হয় সহি বুখারি অষ্টম খণ্ড শিষ্টাচার অধ্যায় অনুচ্ছেদ উনসত্তর হাদিস নম্বর ছ হাজার চুরানব্বই সহি মুসলিম চতুর্থ খণ্ড সৎকাজ সদ্ব্যবহার ও শিষ্টাচার অধ্যায় অনুচ্ছেদ এক হাজার উনআশি হাদিস নম্বর ছ হাজার তিনশো সাত স্বাগত জানাচ্ছি আমি বলছিলাম যদি আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সন্তুষ্টির জন্য 
আল্লাহ রবুল আলমিন কে খুশি করার জন্য এই চোখের দৃষ্টিকে সংযত রাখতে পারি তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে অনেক বিপদ আপদ থেকেও রক্ষা করবেন হাদিস দ্বারা তার প্রমাণ পাওয়া যায় বোখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস বানিস রাইলদের ঘটনা এসছে সেই হাদিসের মধ্যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল মরুভূমি প্রান্তর পাড়ি দিচ্ছিল হঠাৎ করে মরুভূমিতে ঘূর্ণি ঝড় উঠে গেল প্রচন্ড বেগে ঝড় বইতে লাগলো তারা নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাছেই একটি পাহাড়ে গিয়ে সে পাহাড়ের গোহায় আত্মগোপন করল কিন্তু হঠাৎ করে বিরাট একটি পাথর এসে ওই গুহার মুখে এসে আটকে গেল তিনজনও সেই গুহার মধ্যে আছে তাদের খবর কেউ জানে না একমাত্র আল্লাহ ছাড়া এই গুহা থেকে এই পাথরকে সরিয়ে তারা যে বেরিয়ে আসতে পারবে তার কোনো সম্ভাবনা নেই আর কাউকে যে খবর দিবে তারও কোনো উপায় নেই আজকের যুগ আর সেই যুগ অনেক পার্থক্য আজকের যুগের মানুষের আল্লাহ রব্বুল আলমিন কত ব্যবস্থা দিয়েছেন কত উন্নত হয়েছে যে আজকে সবার কাছে টেলিফোনের ব্যবস্থা মোবাইলের ব্যবস্থা যে যেখানে আছে সেখান থেকে মোবাইলের মাধ্যমে টেলিফোনের মাধ্যমে নিজের অবস্থা নিজের ওপর ভাইদেরকে জানাতে সক্ষম হয় কিন্তু তখন এরকম কোনো ব্যবস্থা ছিল না সাই তিনজন ব্যক্তি গুহার মধ্যে ঢুকে আছে বিরাট একটা পাথর সেই গুহার মুখকে বন্ধ করে দিয়েছে বাঁচার কোন আর উপায় নাই তখন তারা তিনজনে মিলে পরামর্শ করলো বলল ভাই এই পাথর সরিয়ে বাঁচার উপায় আমাদের নেই আমাদেরকে বাঁচানা বলা একজন তিনি হচ্ছেন মহান আল্লাহ রবুল আলমিন আমরা যদি জীবনে কোনো ভালো কাজ করে থাকি তাহলে সেই ভালো কাজটাকে অশিলা বানিয়ে আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করব বলবো আল্লাহ গো এই মুসিবত থেকে আমাদেরকে ওই ভালো কাজটার অশিলায় তুমি বাঁচিয়ে দাও এছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নাই তখন একজন বলতে শুরু করলো যে আমার ভালো কাজ বলতে আমার কাছে একজন চাকর ছিল সে আমার কাছে কিছুদিন কাজ করেছিল কাজ করার পরে সে তার পারস্বরমিক না নিয়েই চলে গেছিল আমি তার সেই পারস্বরমিক দিয়ে তার সেই টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনেছিলাম সেই ছাগল থেকে বাচ্চা হতে লেগেছিল এই বাচ্চা হতে 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 এক পাল ছাগল হয়ে গেছিল অনেক দিন পর ওই লোকটি আবার আমার কাছে ফিরে এলো না আমাকে বলল মনিব আমি তোমার কাছে কিছুদিন কাজ করেছিলাম সেই কাজের বেতন না নিয়েই আমি চলে গেছিলাম মেহারবানি করে ওই বেতনটুকু আমাকে আজকে দাও কারণ আমার খুবই প্রয়োজন তখন সেই মনিব বলবে তাকে যে এই যত ছাগল দেখছো এই সব ছাগল তোমার তুমি সব নিয়ে চলে যাও তখন সে বলবে মনিব তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা বিদ্রুপ করছো তুমি কি আমার সাথে রহস্য করছো উপহাস করছো আমার সামান্য পয়সা ছিল এত ছাগল কি করে হয় তখন মনিব বলবে না এই ছাগল তোমারই তোমার ওই পয়সা দিয়ে আমি একটা ছাগল কিনেছিলাম আর সেই ছাগল থেকে বাড়তে 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 এতগুলি ছাগল হয়েছে সব নিয়ে চলে যাও তখন সে সব নিয়ে চলে গেল এই লোকটি এই কাজটি উল্লেখ করে আল্লাহকে বলল আল্লাহ গো আমি এই কাজটা যদি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাকে খুশি করার জন্য তোমার উদ্দেশ্যে করে থাকি তাহলে আজকের এই মুসিবতে আল্লাহ গো আমাদের নেজাত দাও আল্লাহ নবী বলছেন তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাহাড়ের মুখ থেকে ওই পাথরটা একটুকু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হবার মতন পথ সৃষ্টি হয়নি তারপরে দ্বিতীয় জন বলল আল্লাহ গো আমার বৃদ্ধ মাবাব ছিল আমি প্রতিদিন ছাগল চড়াতে যেতাম দূর দূরান্ত মাঠে ছাগল চড়িয়ে এনে সন্ধ্যার সময় আগে ছাগলের দুধ দোয়াইতাম তারপর সেই দুধ আগে আমি আমার পিতা আর মাতাকে পান করাইতাম তারপরে আমার স্ত্রী এবং আমার সন্তানদেরকে পান করাইতাম এটাই ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের কাজ প্রত্যেক দিন আমি এই কাজটা করতাম একদিন হঠাৎ করে আমি অনেক দূরে চলে গেছিলাম আসতে আমার দেরি হয়ে গেছিল যখন অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম তখন দেখলাম মা বাপ আমার ঘুমিয়ে গেছে ছাগলের দুধ দোয়াইয়ে আমি মা বাপের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম ছেলেরা দুধ চায় কিন্তু আমি কাউকে দিলাম না যখন আমার মায়ের ঘুম ভাঙলো তখন দেখলো যে আমি তার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে আছি তখন আমি বললাম মা আমাকে ক্ষমা করে দিও আমি অনেক দূরে কালকে চলে গেছিলাম আসতে দেরি হয়েছিল তোমার মনে হয় অনেক কষ্ট হয়েছে তুমি মনে হয় অনেক ব্যথা পেয়েছ মা গো আমাকে মাফ করে দিও আর এই দুধটা পান করে লাভ তার মা সেই দুধ পান করে নিল এই লোক আল্লাহর কাছে এই কাজটা উল্লেখ করে বললো আল্লাহ গো আমি এই কাজটা মা বাপের এই ক্ষেতবরটুকু আল্লাহ গো যদি আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি মা বাপদের জন্য এই ত্যাগটা যদি আল্লাহ গো আমি তোমার জন্যই করে থাকি তোমাকে খুশি করার জন্যই করে থাকি তোমার কাছে প্রতিদান পাওয়ার জন্যই করে থাকি তাহলে হে আল্লাহ আজকে এই কাজটার বিনিময়ে এই বিপদ থেকে তুমি আল্লাহ গো আমাদের রক্ষা করো আল্লাহ নবী বলছেন তার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পাথরটা আরো একটু সরে গেল কিন্তু তখনও বের হওয়ার মতন পথ হয়নি তৃতীয় জন শুরু করলো বলল আমার এক চাচাতো বোন ছিল সে অত্যধিক সুন্দরী ছিল আমি সবসময় 
তার সাথে আমার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে চাইতাম সব সময় আমি তার সাথে ব্যবিচার করতে চাইতাম আর তাকে বলতাম যে আমার সাথে এই কাজ করো তাকে আমি প্রস্তাব দিতাম কিন্তু সব সময় সে আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করত কোনোদিন সে রাজি হতো না হঠাৎ করে একবার বা কোনো এক সময় সে অভাবী হয়ে যায় বাড়িতে তার অভাব সৃষ্টি হয় খাওয়া পড়ার মতন তার বাড়িতে কিচ্ছু থাকে না তখন সে পেটের জ্বালায় কথাই বলে পেটের জ্বালা বড় জ্বালা পেটের জ্বালায় মানুষ কি না করে তাই সেই পেটের জ্বালায় আমার কাছে এলো আমাকে বললো ভাই আমি এখন বড় অভাবে পরিচিত আমার বাড়িতে খাবার মতন কিছুই নাই তাই মেহরবানি করে আমাকে কিছু পয়সা দিন সে বলল যে তোমাকে পয়সা দেব কিন্তু এই শর্তে যে তুমি আমার স্বাদ পূরণ করবে তুমি আমার আশা পূরণ করবে যে প্রস্তাব আমি এর আগে অনেকবার তোমাকে দিয়েছিলাম কিন্তু তুমি আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছিলে এখন তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজি হও তাহলে আমি তোমাকে দিতে রাজি আছি পেটের জ্বালায় রাজি হয়ে গেল খোদার জ্বালা সহ্য হয় না পেটের জ্বালাই মানুষ অনেক সময় সত্যিকারের অনেক কাজ করে তাই আল্লাহ রবুল আলমের কাছে দোয়াও করতে হয় যে আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে অভাব থেকে বাঁচিয়ে রেখো এমন অভাব যেন দিও না যে অভাবের কারণে আমাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে যে অভাবের কারণে আমার দ্বারা অন্যায় অশ্লীল কাজ হয়ে যেতে পারে আল্লাহ গো এরকম কোন অভাব আমাদেরকে দিও না এই দোয়াও আল্লাহর কাছে করতে হয় আল্লাহ নবী দোয়া করতে আল্লাহ গো আমি তোমার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছি অত্যধিক অভাব এবং ঋণের বোঝা থেকে এই ভাব যদি আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ এমন অভাব আমাদেরকে দিবেন না যে অভাবের কারণে আমাদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাবে আমি বলতে চাইছিলাম ওই মহিলাও অভাবের কারণে রাজি হয়ে গেল তারপরে যখন এই লোকটি তার সাথে তার স্বাদ পূরণের কাজ চরিতার্থ করতে চাইল চরম এক মুহূর্তে যখন তার সাথে ব্যবিচারে লিপ্ত হবে তখন এই মেয়েটি বলে উঠলো হে ভাই তুমি আল্লাহকে ভয় করো আমার লজ্জাস্থান তোমার জন্য বৈধ নয় চরম মুহূর্তে যে মুহূর্তে ফিরে আসা কোনো মতেই সম্ভব নয় লোকটি বলছে আল্লাহ গো যখনই সে বললো যে তুমি আল্লাহকে ভয় করো তখনই আমার মনে তোমার ভয় ঢুকে গেল সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে পরিহার করে তাকে পরিত্যাগ করলাম এবং তাকে যা কিছু দিয়েছিলাম সব ছেড়ে দিয়ে আমি আল্লাহ গো ওই অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয়ে গেছিলাম হে আল্লাহ যদি এই কাজটা তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য করে থাকি তোমাকে খুশি করার জন্য করে থাকি তোমার সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য করে থাকি হে আল্লাহ তাহলে আজকের এই বিপদে আমাদেরকে রক্ষা করো আল্লাহ নবী বলছেন তার কথা বলা শেষ আর সম্পূর্ণ পাথরটা ওই গুহার মুখ থেকে সরে গেল তাদের বের হওয়ার পথ তৈরি হয়ে গেল আমি যে কথাটা প্রিয় দর্শকের সামনে বোঝাতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যদি আল্লাহর ভয় অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে অনেক অন্যায় থেকে আমরা বাঁচতে পারবো অনুরূপ ভাবে আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যায় আর আল্লাহর ভয়ে যদি কোনো একটা কাজকে বাদ দি আল্লাহর ভয়ে যদি কোনো হারাম কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে দিই আল্লাহর ভয়ে যদি আমরা অন্যায় অশ্লীল কাজকে ত্যাগ করি তাহলে আল্লাহ রবুল আলমিন অনেক বড় বড় মুসিবত থেকেও আমাদেরকে রক্ষা করবেন তাই যারা বাঁচতে চান এই হারাম দৃষ্টি থেকে বা যারা নিজের দৃষ্টিকে হেফাজত করতে চান যারা নিজের দৃষ্টিকে রক্ষা করতে চান হারাম জিনিস দেখে তৃপ্তি গ্রহণ করতে যারা চান না হারাম জিনিস দেখে যারা সাদ গ্রহণ করতে চান না তাদের উচিত হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিনের তাকুয়া আল্লাহ ভীরতা অন্তরে সৃষ্টি করুন আল্লাহ ভীরতা যদি অন্তরে সৃষ্টি করেন ইনশা আল্লাহ তালা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের তৌফিকে নিজের চোখকে নিজের দৃষ্টিকে নিজের লজ্জাস্থানকে নিজের হাতকে নিজের পাকে এবং নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে অন্যায় কাজ থেকে হেফাজত করতে আপনি সক্ষম হবেন যদি আপনি আপনার অন্তরে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভয়ভীতি সৃষ্টি করেন অনুরূপ ভাবে যদি আমরা এই জান্নাতি নারীদের কথা ভাবি যে জান্নাতি নারীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন জান্নাতে দান করবেন তাদের কথা যদি স্মরণ করি তাহলে আমাদের চোখটাকে অবনত রাখার কাজটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যে জান্নাতের কোন একজন নারী যদি দুনিয়া বাসীর প্রতি একবার উকি মেরে দেখে তাহলে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থানটা একেবারে ভরে যাবে আলোকিত হয়ে যাবে ওলা মালা আত রিহা আর সুগন্ধিতে ভরে যাবে একবার যদি তাকায় আকাশ থেকে জান্নাত আকাশে আছে সেই আকাশ থেকে যদি কোন একজন জান্নাতি নারী দুনিয়ার দিকে একবার তাকায় তাহলে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান কত আল্লাহ আকবর আকাশ জানি না আমরা কত কোটি কোটি মাইল দূরে আল্লাহর আকাশ আছে আমরা জানি না 
এই আল্লাহর সূর্য যেটা দেখতে আছে এটা সম্পর্কে বলা হয়েছে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে এই সূর্য লেখা আছে সেই সূর্য আমরা পাত্তাও করতে পারি না আল্লাহর আকাশ কোথায় আছে আমরা কেউ জানি না সেই আকাশে আছে আল্লাহর জান্নাত সেই জান্নাত থেকে যদি একজন নারী দুনিয়ার দিকে তাকায় তারা সারা পৃথিবীটা বলছে আলোকিত হয়ে যাবে আর সুগন্ধিতে ভরে যাবে তাহলে কেমন নারী তারা ওলা নাসিফ হা আলা রাহা খাইরুম মিনার দুনিয়া মামা ফিহা তাদের মাথার যে ওরনা জান্নাতি নারীদের যে ওরনাটা হবে যেটা মহিলারা ব্যবহার করে একটা চাদরের মতন ওরনা জান্নাতি নারীদের যে ওরনাটা হবে তার মূল্য কত আল্লাহ আকবর নবী বলছেন খাইরুম মিনার দুনিয়া ওমা ফিহা দুনিয়াতে যা কিছু আছে দুনিয়া আর দুনিয়াতে যা কিছু আছে দুনিয়া থেকে দুনিয়া মনে করে দুনিয়া মানে গোটা জমিনটাকে নিয়ে নেন জমিনের কত দাম আমরা জানি আল্লাহ আকবর আজকালকার জমিন গুলো মিটারে বিক্রি লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা মিটারে বিক্রি হচ্ছে এই দুনিয়া এবং দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার সব কিছু থেকে উত্তম হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলিমিনের রাখা ওই জান্নাতি নারীদের মাথার অন্যটা এত মূল্যবান জিনিস তাই বলছিলাম ভাইরা আমার যদি আমরা জান্নাতি নারীদের কথা স্মরণে রাখি বা স্মরণ করি তাহলে আমাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখার কাজটা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে মহান আল্লাহ রবুল আলিমের কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন আমাদের কে তৌফিক দান করেন আমরা যেন আমাদের দৃষ্টিকে হেফাজত করতে পারি ওসাল্লাহ আলা নবী যেন মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও সাহবিহি আজমাইন উন্নতি সাধনের জন্য জ্ঞান মানুষের যখন থাকে না তখনই মানুষ এই পদক্ষেপ নেয় এটার অনেকগুলো দিক রয়েছে ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর আব্দুর রাজাক বেন ইউসুফ শেখ শাহেদুল্লাহ খান মাদান মুফতি কাজী মোহাম্মদ ইব্রাহিম জাহাঙ্গীর আলম সর্বশেষ চূড়ান্ত ধর্ম ইসলাম মাতাও নন পিতাও নন মুসলমানের একটা আস্থা বিশ্বাস গোটা বিশ্বের তিনি রব আল্লাহ তালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন এর মূল ইউনিট হলো পরিবার বোঝেন জীবনের বার্তা জ্ঞান গর্ভ আলোচনার মঞ্চ আজ রাত সাড়ে নটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল আটটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায় ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক রুলিং সলিউশন ও প্রবলেম হেভেন ও হেল ইউ চুজ beauty wealth family status virtue decide what you want decide your choice be sad or be happy it's your choice join dr zakir naik dekhun ardhangini natitangini আজ রাত সাড়ে সাতটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে নটায় বাংলাদেশে পিস টিভি বাংলায়